लावण्य <laughs> थैंक यू हेलो चूड़ मेनका ना बिड नी कड़पूत चूडा वो अंत नी वेरे अभिप्रय पैगा लावण्य की फोन गोरी प्लीज डिस्क हेलो ओ नुक डिस्कनेक्ट चलेदा अरे इनके मैटर फोन अलाकना डबू कोसमुना 
ఆనాడు లావణ్య తల్లి అనిపించుకోవడానికి తనకు ఒక వంశాంకురం కావాలని అది తన భర్త బిడ్డగానే ఉండాలని పడ్డ తాపత్రయం ఆవేదన చూశాను నాలో మానవత్వం స్త్రీత్వం ఆమె కన్నీటికి కరిగింది ఆమె పెట్టిన నిబంధనలన్నీ ఒప్పుకొని ఒక బంధికానాలో ఉంటున్నాను ఈనాడు ఆ కాంట్రాక్టు షరతులన్నీ అతిక్రమించి ఆమె ఫోనుకు వేసిన తాళాన్ని కూడా పగలకొట్టి టెలిఫోన్ డిపార్ట్మెంట్ అని మీ ఇంటికి ఫోన్ చేసి మీ ఆఫీస్ నంబర్ కనుక్కొని మీకు ఫోన్ చేస్తున్నానంటే ఎందుకు ఎందుకు ఇస్తున్నావు అసలు విషయం అంటే చెప్పు ప్లీజ్ నాకు మాట్లాడడానికి మనుషులు లేరు చెప్పుకోవడానికి ఆప్తులు లేరు లావణ్యకు నా కడుపులోని బిడ్డ మీదనే గాని నా మీద కాదు అభిమానం కేవలం నన్ను కాంట్రాక్ట్ మనిషిగానే చూస్తుంది పొద్దుటి నుంచి నాకు ఒకటే వాంతులు అవుతున్నాయి ఏం తిన్నా తాగినా సహించటం లేదు నిలవటం లేదు కొంతంత మండుతోంది ఈ బాధ ఎవరితో చెప్పుకోవాలి ఎందుకు మీతో చెప్పుకోవాలనిపించింది అందుకు కారణం నా రక్తంలో కలిసి మీ బిడ్డ పెరుగుతున్న రక్తం అనుకుంటాను మీరెవరో తెలియకపోతే పరిస్థితి ఎలా ఉండేదో తెలిసిన తర్వాత ఏదో బంధం మిమ్మల్ని చూడాలని చూడలేకపోతే కనీసం మాట్లాడాలని చెప్పండి ఒక్క మాట చెప్పండి మీ బిడ్డను మోస్తున్న ఆడది మీ భార్య కాకుండా పరాయి ఆడదైనంత మాత్రాన మీకేమి అనిపించదా ఎప్పుడో మీకే తెలియకుండా బిడ్డ లేని మీకు నా బిడ్డ అన్న పాశం పట్టిలాగదు అది సరే మనక నా మాట కూడా విను నేనేం రాయని కాను నేను మనిషిని శ్రీరామచంద్రుడిలో ఏకపత్ని వ్రతంగా ఉండాలనుకున్నా ఒక రకంగా తెలుసో తెలియకో ఆవృతం తప్పనట్టే నాకు ఆవేశాలు అనుబంధాలు ఉన్నాయి కానీ పరిస్థితులు అగ్నిసాక్షిగా ఏర్పడిన బంధం అడ్డుపడుతున్నాయి ప్లీజ్ నన్ను అర్థం చేసుకో టెలిఫోన్ డిస్కనెక్ట్ చేయి ప్లీజ్ ప్లీజ్ నాకు ఏ దురభిప్రాయం దురాశ లేదు లావణ్యకు ద్రోహం చేయాలని ఏ కోసన లేదు నాకు కావలసిందల్లా ఒక్కటే కనీసం మీ బిడ్డ నా నుంచి వేరు పడే వరకైనా మేనక ఎలా ఉన్నావు బాగున్నావా ఒంట్లో ఎలా ఉంది అని రోజుకి ఒక్కసారి ఫోన్ చేసి అడిగితే చాలు ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను ఇంతకన్నా ఏమి ఆశించను ప్లీజ్ ఏమిటి చాపల్యం ఏమిటి మమకారం ఎన్నడు ఏ మగవాడి మీద లేని మమకారం నాకెందో కలిగింది రావయ్య స్వామి ఏంబుజీ బాగున్నావా ఖాళీ ఎలా ఉన్నాడు ఆడికే బాగానే ఉన్నాడు నిన్న కాంట్రాక్ట్ పంపించాడా కాంట్రాక్ట్ కాంట్రాక్ట్ మరింకే ఇదిగో నువ్వు ఇక్కడే కూర్చో నేను వెళ్ళి అమ్మగారిని పిలుచుకొస్తా దొరికాడు దొంక సచ్చినాడు ఎందుకు ఎందుకా నీకు శోభనం అందుకే లోపల పెట్టి జాగ్రత్తగా తాళాలు వేశాను కాంట్రాక్టర్ పంపించాడా కాంట్రాక్టర్ దొంగ సచ్చినోడా ఉండు పోలీసుని పిలిపించి పోలీసులు నీకు మంత్రాలు చెప్పడానికి ముందు పెళ్లి చేసి ఆ తర్వాత శోభనం అత్తవారి 
రాజమండ్రి కావాలో హైదరాబాద్ కావాలో బాగా ఆలోచించి పెట్టుకో నేను ఇప్పుడే వస్తా ఎవరి బుజ్జమా అక్కడ ఆ రోజు కాంట్రాక్టర్ అని వచ్చాడే వాడే నేను వచ్చే వరకు జాగ్రత్తగా చూసుకో నేను వెళ్లి పోలీసుని తీసుకొస్తా కూర్చోండి నేనేమైనా ఫోన్ లో తప్పుగా మాట్లాడేనా అలా అనుకుంటే నేను అసలు ఇక్కడికి వచ్చేవాడినే కాదు నీ కొరకులో కూడా నాకు కొంత న్యాయం కనిపించింది తాళి కట్టిన భార్య కాకపోయినా తన పెట్టిన కడుపులో మోస్తున్న ఆడత కూడా మగవాడి కోసం తను భార్య అవుతుంది ఆమె విషయంలో కూడా అతను కొన్ని బాధ్యత నిర్వర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది అలా ఆలోచించగా ఆలోచించగా నాకు అనిపించింది మీలా అనుకునే మగవాళ్ళుంటే ఈ దేశంలో తండ్రి లేని బిడ్డలు అనాథులు అయ్యేవాళ్లే కాదు ఏమైనా ఈ స్థితిలో చూలాలుగా ఉన్న నిన్ను చేర తీయటం ఓదార్చటం మానవుని దృష్టిలో ఎలా ఉన్నా ఆ భగవంతుని దృష్టిలో మాత్రం తప్పకుండా ధర్మం అవుతుందన్న నా ఉద్దేశం మరి మీకు ఆడబిడ్డ కావాలా మగబిడ్డ కావాలా నేను పిచ్చగాడిని దేన్నిచ్చినా సరే నేను ధర్మదాతను ఇద్దరిని ఇవ్వగలను అంటే కవల పిల్లలు ఇస్తారనమాట థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇలా కాసేపు మనసారా మాట్లాడుకుని నిండుగా నవ్వుకునే అవకాశం ఉంటే చాలు కానీ మీ బుజ్జమ్మ రావు చూస్తుంటే నన్ను ఎక్కడ పోలీసులు పట్టిస్తున్నాను భయంగా ఉంది రానివ్వండి దాని సంగతి చెప్తాను అనవసరం ఎలా చేసుకుంటుంది కానీ మనం రేపు సాయంత్రం పార్క్ లో కలుసుకుందాం ఓకే ఓకే వస్తాను